good afternoon everyone we'll start the webinar in next 2 to 3 minutes thank you for your patience Good afternoon everyone first of all thank you so much for attending today's webinar so i welcome you all on behalf of munipatra today we have mr d raja rm chennai so he will be explaining you about all the features of munipatra and case watch post the webinar if you have any queries or any concerns you can always ask us we will be unmuting you all so that you can ask as many questions as you want so over to you sir thank you tanusha so vanak vanakam ellarku ennoda maale vanakangal en peru dinakar na chennai la irukren so nikki manupatra use panni enna eppadi illa enna na features evlo easy ah manupatra use panni neenga access panna mudiyum sir research panna mudiyum endradhu ungalku explain pandren adillama கேஸ் வாட்சில் என்னென்ன எப்படிலாம் கேஸ் வாட் கேஸை ஸ்ட்ராக் பண்ண முடியுன்றதும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மனுபாத்ரா டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண முதல் இந்தியன் கம்பெனி மனுபாத்ரா ஆஸ் அ பிராண்ட் இப்போ எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அது இல்லாம மனுபாத்ரா பார்த்தீங்கன்னா லாவும் சரி டெக்னாலஜியும் சரி பிளண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி டூல்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்காங்க தென் மனுபாத்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கண்டென்ட் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் கண்டென்ட்டும் மனுபாத்ராவில் இருக்கு அது இல்லாமல் மனுபாத்ராவில் எல்லா ஸ்டேட்லையுமே பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சரி நம்ம இப்போ மனுபாத்ராவை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பார்க்க போறோன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஹவு டு சர்ச் யூஸிங் எ ஜட்மெண்ட் கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஜட்மெண்ட்ஸ் மனுபாத்ராவில் எடுக்க போறோன்றது பார்க்க போறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் எப்படி சர்ச் பண்ணலான்றது பார்க்க போறோம் தென் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி நேம் வைஸ் 
ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி சர்ச் பண்றது தென் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது தென் ரிலவன்ட் செக்ஷன்ல இருந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது தென் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆக்ட் காம்பினே ரெண்டு காம்பினேஷன்ல கொடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ல உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரும் அது மனப்பத்திரால மட்டும்தான் இருக்கு வேற யாருமே ப்ரொவைட் பண்றது இல்லை தென் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி எந்த பிளாக் எப்படி காமிக்கிறோம் மார்க் பண்றோன்றத நாங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் தென் எஸ்எல்பி இருக்காங்களா இல்லையா போயிருந்தா அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றதும் மனப்பத்திரால இப்ப மார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அதுவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தென் சைட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி மனப்பத்திரம் எப்படி ஜட் மனப்பத்திர தென் பேராக்ட் எப்படி பாக்குறது தென் பேராக்டோட கம்பாரிசன் எப்படி செக்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணலான்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இது மனப்பத்திராவோட பேஜ் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருப்போம் அதர்வைஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கிறவங்க புதுசாக வரவங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுப்போம் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஹோம் டேட்டா பேஸோட ஹோம் பேஜ் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ஏரியாஸ் மனுபாத்திரா டேட்டா கவர் பண்றோன்ற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து இருக்கு நைன்டீன் பிப்டில இருந்து இருக்கு அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டோட ஹை கோர்ட்டுமே ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து இருக்கு அந்த கோர்ட் எப்ப ஆரம்பிச்சாங்களோ அதுல இருந்தே மனுபத்திரா உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அது இல்லாம அதர் கோர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிரிவி கவுன்சில் கேசஸ் இருக்கு கோவா டாமன் டை இருக்கு குச் லாகூர் நாக்பூர் பிரி பிஷாவர் ரங்கூன் சௌராஷ்டிரா இந்த கோர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு தென் இன்டர்நேஷனலும் இருக்கு ட்ரிபுனல்ஸும் எல்லா மேஜர் ட்ரிபுனல்ஸுமே மனுபத்திராவில் கவர் பண்றோம் தென் பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்றதுன்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி மனுபத்திரம் சர்ச் பண்ணி ஜட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக பாத்தீங்கன்னா நாலு டைப் ஆஃப் சர்ச்சஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்னு மனு சர்ச் ரெண்டாவது லீகல் சர்ச் மூணாவது சைட்டேஷன் சர்ச் நாலாவது அசிஸ்டன்ட் சர்ச் சோ மனு சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பிரேஸ் கொடுக்கறேன் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் சோ ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் அஸ் அ பிரேஸ் ஒரு டூ கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் அந்த டூ கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் சர்ச் பண்றேன் மனு மனு சர்ச் எல்லாம் சோ மனு சர்ச் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரேஸ் கொடுக்கலாம் இல்ல ஒரு கீவேர்ட் கொடுக்கலாம் இல்ல எக்ஸாக்டா அந்த பிரேஸ் அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா அந்த பிரேஸ் கொடுக்கலாம் அஸ் வி நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா மனு சர்ச் வந்து கூகுள் சர்ச்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது எங் எங்களோட என்டையர் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு வரும் இப்போ ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் இது என்னோட மெத்தட் now it's visible ms tanisha screen is visible okay sorry for the inconvenience ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கு மனுபத்திரா எந்தெந்த ஏரியாஸ் டேட்டா கவர் பண்றோம்ன்ற ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து இருக்கும் நைன்டீன் பிப்டில இருந்து ஜட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹை கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹை கோர்ட்டுமே எந்தெந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அந்த இயர்ல இருந்து மனுபத்திராவில ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அதர் கோர்ட்ஸ்ல பிரிவி கவுன்சில் இருக்கு பெஷாவர் இருக்கு ரங்கூன் இருக்கு சௌராஷ்டிரா இருக்கு பெடரல் கோர்ட் இருக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட் இந்த கோர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி ட்ரிபுனல்ஸும் மேஜர் ட்ரிபுனல்ஸ் எல்லாமே மனுபத்திரவில் ட்ரிபுனல்ஸோட ஆர்டர்ஸ் மனுபத்திரால கவர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் மனுபத்திரால இருக்கு இப்போ மனுபத்திர யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுக்கலான்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக மனுபத்திரால ஃபோ நாலு டைப் ஆஃப் சர்ச்சஸ் இருக்கு ஒன்று மனு சர்ச் ரெண்டாவது லீகல் சர்ச் மூணாவது சைட்டேஷன் சர்ச் நாலாவது அசிஸ்டட் சர்ச் ஸோ இந்த நாலு டைப் சர்ச்சஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் மனு சர்ச் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மனு சர்ச்ன்றது 
ஒரு ஃப்ரீ டெக் சர்ச் நீங்க ஃப்ரீ டெக் எப்படி கூகுள்ல நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களோ சேம் அதே மாதிரி மனு சர்ச் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கீவேர்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸாக்டா ஒரு ஃப்ரேஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்குங்கும் போது அந்த மாதிரியும் கொடுக்க முடியும் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் இப்போ ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ரெண்டு கீவேர்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் எனக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஜெண்டர்னு இருந்தாலும் வேணும் ஜஸ்டிஸ்னு இருந்தாலும் வேணும் ஸோ அதனால காமனா ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் இருக்கு அதே இது எனக்கு ஜெண்டர் ஆஸ் அ ஃப்ரேஸ் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரேஸ் தான் வேணும் ஜெண்டர் தனியாவோ ஜஸ்டிஸ் தனியாவோ எனக்கு வேண்டாம்னா ஜெண்டர் வித் இந்த கோட் டபுள் கொட்டேஷன் குள்ள கொடுக்கும்போது ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரேஸா எடுத்துட்டு நமக்கு ஜட்மெண்ட் சர்ச் பண்ணி தரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ரிசல்ட் தான் இருக்கு இதே மாதிரி நிறைய சர்ச் டிப்ஸ் இருக்கு மனு பாத்திரால உங்களோட சர்ச் ஃபைன் டியூன் பண்றதுக்காகவே கொடுத்துருக்கோம் சோ இப்ப நான் செகண்ட் கொடுத்ததுதான் இந்த டைப் ஃப்ரேஸ் கொரி அக்ரிமெண்ட் இன் கொரி இதே இது பாத்தீங்கன்னா சைல்ட் கஸ்டடி மைனஸ் டிவோர்ஸ்ன்னு இருக்கும் சோ இது நெகட்டிவ் கீவேர்ட் சோ எனக்கு சைல்ட் கஸ்டடி ஆஸ் அ ஃப்ரேஸ் வேணும் ஆனா டிவோர்ஸ்னால சைல்ட் கஸ்டடி இருந்தா வேண்டாம் மீன் பண்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் சோ இதே மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பாருங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தென் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ரிசல்ட் இருக்கு ஆனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ரிசல்ட் என்னால என்னென்ன ஜட்மெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாதுன்றதுக்காக மனு பத்திரால இன்னும் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கோர்ட் வைஸ் எந்த கோர்ட்ல எனக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும்னா அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீல இருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் ஜட்மெண்டா ரெடியூஸ் ஆயிரும் சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கீவேர்ட் வைஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் எந்தெந்த கீவேர்டு என்னன்றது அது இல்லாம சப்ஜெக்ட் வைஸ் எந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அத்தனை ஜட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கம் வந்துடும் மை இயர் வைஸ் பீரியட் வைஸ் கொடுக்குறோம் எந்தெந்த இயர்ல நீங்க பாக்குறீங்க ஜட்மெண்ட்ஸ் இல்ல இதெல்லாம் இல்ல எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் பாக்கணும் இண்டஸ்ட்ரி வைஸும் கொடுக்குறோம் மினிஸ்ட்ரி வைஸும் கொடுக்குறோம் பெஞ்ச் வைஸும் கொடுக்குறோம் மனு பாத்திரால மட்டும்தான் இந்த மல்டிபிள் பெஞ்ச் வைஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் சோ இது எல்லாமே இல்ல எனக்கு ஃபர்தரா கீவேர்ட் தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கும் மனு பாத்திரால ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ ஒவ்வொரு சாரி இன் பிட்வீன் ஒரு ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ ஒவ்வொரு கேசஸ் வந்து எப்படி ரெட் கலர் பிளாக் மார்க் போட்டு நாங்க மென்ஷன் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பி குப்தா விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உள்ள ஆயிடுச்சுன்றத மார்க் பண்றதுக்காக இந்த ரெட் கலர் பிளாக் மார்க் கொடுக்குறோம் இந்த பிளாக் மார்க் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த எஸ்பி குப்தா விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஜட்மெண்ட்னால ஓவர் ஹோல்ட் ஆச்சோ அந்த ஜட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் சோ இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் அசோசியேஷன் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இது கீழேயும் நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் எந்த ஜட்மெண்ட் ஓவர் ஹோல் பண்ணி ஜட்மெண்ட் வந்திருக்குங்கிறதையும் நாங்க மென்ஷன் பண்றோம் சரி இப்போ பேங்க் எந்த ஃபர்தரா கீவேர்ட் கொடுக்கணும் இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் கொடுத்து ரிஃபைன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சர்ச் இன் ரிசல்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இது ஃபர்தரா கீவேர்டோ இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸோ கொடுக்க முடியும் நான் இன்னொரு ஃப்ரேஸே கொடுக்குறேன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொன்னிட்டு கொடுத்துட்டு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சர்ச் இருந்தது இப்ப ரிஃபைன் மாறிடுச்சு சோ ரிஃபைன் கொடுக்குறேன் ரிஃபைன் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரிசல்ட் இன்னும் நேரோ டவுன் பண்ணி நமக்கு தேவையானது ரிசல்ட் வரும் நைன்டி ஒன் வந்துருச்சு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நவ த ரிசல்ட் இஸ் நைன்டி ஒன் இதை ஃபர்தரா இன்னும் நான் போடணும் அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு சர்ச் அண்ட் ரிசல்ட் எடுத்துட்டு இன்னொரு கீபேர்டோ இல்ல ஃப்ரேஸோ நம்ம கொடுக்க முடியும் நான் கீபேர்ட் கொடுக்குறேன் அப்ரிசியேஷன் எவிடன்ஸ் சொன்னிட்டு போது <laughs> உங்களுக்கு இது இல்ல இந்த காம்பினேஷன் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்ரிசியேஷன் எவிடன்ஸ் இந்த
இந்த சேவ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ் சர்ச் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ல போய் இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ரிசியேஷன் இதை நீங்க எவ்வளவு நாள் கழிச்சு போய் கிளிக் பண்ணீங்கனாலும் இந்த நைன்டீன் நம்பர்ஸ் கூட எவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆட் ஆயிருந்தாலும் உங்களுக்கு சேர்ந்து ஓபன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகைன் நீங்க இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பிட்வீன் த ரிசர்ச் உங்களுக்கு வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்கு இல்ல உங்க சீனியர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க இல்ல உங்க கஸ்டமர் மீட் பண்ணணும் அந்த டைம்ல கூட நீங்க இதை சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ரெசியூம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த டைட்டில மட்டும் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த ரிசர்ச் ஃபில்டர் ஆப்ஷனோட சேவ் ஓபன் ஆயிடும் பாத்தீங்களா அதே ஃபில்டர் ஆப்ஷனோட ஓபன் ஆயிடுச்சு இது இது நமக்கு அலர்ட் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல போயிட்டு எடிட் கொடுத்துட்டு நமக்கு எவ்வளவு நாள் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மனுபாத்திரா ப்ரொவைட் பண்றோம் உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அலர்ட் வந்துடும் சோ இந்த காம்பினேஷன் ரிலவெண்டா உங்களுக்கு எனி ஜட்மெண்ட்ஸ் உள்ள ஆட் ஆக ஆட் ஆக உங்களுக்கு மெயில் அலர்ட் வந்துடும் நீங்க லாகின் பண்ணி பாத்துக்க முடியும் சோ இது மனு சர்ச் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லீகல் சர்ச் லீகல் சர்ச்ல நாங்க சம் பேர ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த பேராமீட்டர்ல ரிலவெண்டா உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுங்கும் போது நீங்க லீகல் சர்ச் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி நேம் பார்ட்டி நேம்ல நான் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டேரக்டா சர்ச் கொடுத்துடலாம் கொடுக்கும் போது டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் வர ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நமக்கு காமிக்கும் ஸோ டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ்ல வர ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமிக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா மனு சர்ச்ல நீங்க இந்த டிவிஎஸ் மோட்டார் கொடுக்கும் போது அது பாடி ஆஃப் த ஜட்மெண்ட்ஸ்லயும் டிவிஎஸ் மோட்டார் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க இல்ல சைட் பண்ணிருக்காங்க போது அந்த ஜட்மெண்டே நமக்கு கொண்டு வந்து காமிச்சிடும் ஆனா லீகல் சர்ச்ல பார்ட்டி நேம்ல கொடுக்கும் போது அது பார்ட்டி நேம் மட்டும்தான் தேடி நமக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் அதர்வை மற்றதை காமிக்காது அதே மாதிரி எஸ்எல்பி சோ இந்த டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி லிமிடெட் மிஸ்ஸஸ் நக்ஷத்ரா ஆட்டோ ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எல்பி போயிருக்காங்க ஆனா எஸ்எல்பி பெண்டிங்ல இருக்குங்கிறத மார்க் பண்றதுக்காக இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டூம் சிம்பிள் இருக்கும் இது ரெட் கலர்ல இருந்ததுன்னா பெண்டிங்னு அர்த்தம் இதே கிரீன் கலர்ல இருந்ததுன்னா எனக்குறது <laughs> சோ எல்லா காலமுமே ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நமக்கு எந்த காலம் தெரியுமோ அதை ஃபில் பண்ணிட்டு ஃபர்தரா சர்ச் அண்ட் ரிசல்ட்ல போய் நீங்க ஒரு கீபோர்டோ ஃப்ரேஸோ கொடுத்து ரீஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இந்த சைட்ல ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் சோ மனு சர்ச்சும் லீகல் சர்ச்சும் ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேமா தான் இருக்கும் சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிட்ரேஷன்ல எனக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஆர்பிட்ரேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டாவே நான் சர்ச் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஆர்பிட்ரேஷன் ஆஸ் சப்ஜெக்டா உள்ள எல்லா ஜட்மெண்ட்டுமே நமக்கு காமிச்சிடும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் கம்பெனி ஆஸ் சப்ஜெக்டா கொடுக்குறேன் தென் டிஸ்போசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பீல் அலோடு சோ எனக்கு அப்பீல் அலோவ் பண்ணது கம்பெனி சப்ஜெக்ட்ல உள்ள ஜட்மெண்ட்ஸ் தான் வேணும் டைரக்டாவே கொடுத்தாச்சு சர்ச் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இதுல வர ரிசல்ட் காமிச்சிடும் சோ செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ரிசல்ட் இருக்கு சோ இதுல இருந்து நான் ஃபர்தரா நேரோ டவுன் பண்றதுக்கு சர்ச் அண்ட் ரிசல்ட் எடுத்துட்டு ஒரு கீபோர்ட் ஃப்ரேஸ் நம்ம கொடுத்து சர்ச் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஜட்மெண்ட் ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் டேட்ல வந்த ஜட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நீங்க பேசும்போது சொல்றிருப்பாங்க இந்த ரிலவெண்டான கேஸ் இந்த டேட்ல வந்துச்சுன்னு அதை நம்ம டைரக்டாவே டேட் போட்டு எடுத்துக்க முடியும் இல்ல உங்களுக்கு டேட் தெரியல பீரியடு போன வீக்ல வந்தது இல்ல போன மந்த்ல வந்துன்னு உங்க சீனியர்ஸோ இல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நீங்க பேசும்போது சொல்லும்போ அந்த ரேஞ்ச் போட்டும் நீங்க எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் தான் இது தென் பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆக்ட் எனக்கு ரெண்டு காம்பினேஷன்ல தான் இந்த ஆக்ட்ல உள்ள ஜட்மெண்ட்ஸ் தான் வேணுங்கும் போது இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்க முடியும் இது மனுபாத்திரால மட்டும் தான் இருக்கு வேற எந்த கம்பெனிஸுமே ப்ரொவைட் பண்றது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எடுக்கிறேன் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் 
section 8 then ipc section 109 so in the combination la enak judgments venum nu kudukra and the combination level the judgments matta varudhu now the result pathinga 58 result irukku idella supreme court oda matta pathinga na 7 irukku so indha mari nama filter pannikka mudiyum sari so indha paarenga disposed slp disposed anadukku undana symbol so munadi na kaamichathu slp bending la ullathu red color la irundathu ipo green color la ullathu ungalku kaamikiren then i pop filter panna 52 la irundhu enakku supreme court odathu paathina mottham 7 da irukku 7 judgment ayum na paakuren idhula indha judgments judgments open pandradhukaga ve paathina na indha red color box kudukrom box click ambodhu click panninga na ungalku judgments innor window la open aagum indha search ungalku disturb aagadhu manupathral eppume full text judgments ah kudupom partial judgments kudukradilla ella judgments kume paathina na head note irukum so idhu da manupathravoda citation idha click pannum bodhu paathina na other equal and citation kudukalam ar la enna irukku scc la enna irukku scale la enna irukku scr la enna irukku ella judge equal major citation me ungalku irukum then paathina na language translate pandradhukku undana option um manupathravala provide pandrom whether regional language illa neenga translate pannikka mudiyum then paathina judgments download pandradhukaga the print document in pdf option kudukrom neenga with case note venuma without case note venuma neenga select pannittu save pdf in your local drive select pannittu submit kodutinga na ungaloda local drive la save aidum neenga adu open panni print out eduthukana eduthukala illa unga system la save pandrana na save pannikka mudiyum adhe maadhiri paathina manupathravoda enor advantage over judgments laye paathina உங்களோட நேம் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைபரோட நேம் இருக்கும் என்ன டேட்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்றதுக்கு உண்டான டேட்டம் இருக்கும் சோ அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் சைட்டேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல சேர்ந்தே வந்துடும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் இமெயில் திஸ் பேஜ் சோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட நீங்க டைரக்டாவே யாருக்கு வேணாலும் இமெயில் பண்ண முடியும் உங்களோட சீனியர்கா இருக்கலாம் உங்களோட கலீக்கா இருக்கலாம் இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் யாருக்குனாலும் நீங்க இமெயில் அனுப்ப முடியும் இமெயில் ஐடி மட்டும் போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் டைரக்டாவே அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்டாவே போகும் சோ அது ஒரு பாடி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி போகாது அவங்களோட இமெயில் ஐடி மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் சரி சம் எரர் இருக்கு அதுல தென் அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ஃபார்மேட்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வித் கேஸ் நோட் ஆர் வித்வுட் கேஸ் நோட் கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட் ஃபார்மேட்ல டவுன்லோட் ஆயிரும் நீங்க இந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் உங்களோட லெட்டர் டிராஃப்டிங்க்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வேர்ட் ஃபார்மேட் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்றோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கி நோட்டு சோ பழைய முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா புக்ல எல்லாமே நம்ம ரீட் பண்ணும் போது இது இம்பார்ட்டன் இது இந்த பாயிண்ட்டுக்காக யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சிட்டு நீங்க பிளாக் மார்க் போடுறதும் சரி உங்களோட ஸ்டிக் பண்ணி வைக்கிறதும் சரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க இதுலயும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் ஆடு ஹைலைட் கொடுத்துட்டு நீங்க எந்த போர்ஷன் ஹைலைட் பண்ணணும் நினைக்கீங்களா ஹைலைட் ஆயிரும் அதுல போயிட்டு உங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுல என்ன டாபிக்ல நீங்க புதுசா வேணும்னாலும் புதுசா ஒரு டாபிக் போட்டுக்க முடியும் கொடுத்துட்டு அதுல சப் டாபிக்கும் நீங்க கொடுத்து எடுத்துக்க முடியும் சரி இதுல ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர் எப்பனாலுமே நீங்க அதை எடுத்துக்க முடியும் தென் அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் டிரைவ் ஆர் டிராபாக் சேவ் உங்களோட இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட உங்களோட ஓன் டிரைவ் கூகுள் டிரைவ் இல்ல டிராபாக்ஸ சேவ் பண்றதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் தான் இது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சேவ் திஸ் டாக்குமெண்ட் இன் யுவர் லாகின் சோ உங்களோட மனுபாத்திர லாகின்குள்ளே நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக இதோட அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ ஆபீஸ்ல உட்காந்து இருக்கும் போது ஆபீஸ்ல ஒரு சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றீங்க அந்த சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டோ இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆபீஸ் போயிட்டோ நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணும் போது அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது ஆனா உங்களோட லாகின்குள்ளே நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 
நீங்க எங்க இருந்தாலும் உங்க லாகின் ஓபன் பண்ணும்போது ஜட்மெண்ட்ஸ் பாத்துக்க முடியும் பியூச்சரும் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு இஷ்யூக்காகவோ இல்ல ஒரு கஸ்டமருக்காகவும் நீங்க அதை ரெடி பண்ணும் போது அந்த ஃபோல்டர் நேம்ல கிரியேட் பண்ணி நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர் எப்பனால அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப்லயும் நீங்க ஓபன் பண்ணும் போது இந்த லாகின் குள்ள சேவ் பண்ண ஜட்மெண்ட்ஸ நீங்க பாத்துக்க முடியும் அது எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கமெண்ட்ரிஸ் இருக்குங்கிறது நம்ம இதுல பாத்துக்க முடியும் இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பேரா இருக்கு அது ஃபர்தரா எவ்வளோ ஜட்மெண்ட்ஸ்ல எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல அந்த பேரா அப்படியே கோட் பண்ணிருக்காங்கிறத இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பேரா ஆப்ஷன் மூலமா நம்ம பாத்துக்க முடியும் எடுத்துக்காட்டு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பேரா இப்ப ஹைலைட் ஆயிருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேரா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா பது முப்பத்தி மூணு ஜட்மெண்ட்ஸ்ல அந்த பேராவை மட்டும் அப்படியே கோட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஜட்மெண்ட்டுமே ஒரே நேரத்துல பாத்துக்க முடியும் நம்ம பேக் அண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்க ஜட்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த ஜட்மெண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட் ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா சுரேஷ் அண்ட் அதர்ஸ் விஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜட்மெண்ட்ஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் பேரா அப்படியே கோட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது உங்களுக்கு ரெலவெண்டா இல்ல அடுத்தது பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அடுத்ததும் பார்த்துக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்க ஃபுல் டேக்ஸ் பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் அந்த ஃபுல் டேக்ஸ் ஜட்மெண்ட்டை நம்ம பாத்துக்க முடியும் சோ எந்த ஒவ்வொரு பேராவும் எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கோட் பண்ணிருக்காங்க எத்தனை டைம் கோட் பண்ணிருக்காங்கிறத பாத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஒன் பிப்டி டூ பேரா பாத்தீங்கன்னா அது ஃபர்தரா பன்னெண்டு ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கோட் பண்ணிருக்காங்க அது எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் அதுவும் நம்ம இதுல பாத்துக்க முடியும் ஒரே பேஜ்ல ரெண்டு ஜட்மெண்ட்டே நம்ம பாத்துக்க முடியும் அதுதான் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பேராவோட ஃபீச்சர் தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைட்டடின் பேரா சைட்டட் இன் பேரா பாத்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்க ஜட்மெண்ட் ஃபர்தரா எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கோட் பண்ணிருக்காங்க அது எந்த பேரால சோ எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்னு நம்ம பாத்துட்டு அந்த ஜட்மெண்ட ஃபுல்லா தேடி அதுல எந்த பேராவில இருக்குங்கிறத பாக்குறத விட அந்த பேரா மட்டுமே டைரக்டாவே நமக்கு ஓபன் ஆயிரும் டைரக்டாவே அந்த ஜட்மெண்ட் பேரா ஓபன் ஆயிரும் சோ ரிலவெண்டா இருந்தா நம்ம பாத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் அடுத்த ஜட்மெண்டோட பாத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு டைட்டிலும் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அது எந்த பேரால கோட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த பேரை டைரக்டாவே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சோ இது ரிலவெண்டா இருக்கு இந்த ஃபுல் டெக் ஜட்மெண்ட் பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மனு பாத்திர ஐடி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபுல் டெக் ஜட்மெண்ட்டும் வியூ ஆகும் சோ எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர் லிங்க் தான் இருக்கும் எதுவுமே நீங்க வெளியே நோட் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து தேடணுன்ற அந்த ஆப்ஷனே இருக்காது உங்களுக்கு தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவ் டைம் லைன்ஸ் ஒன்னுட்டு இந்த சரத் பிரிச்சந்த் ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கோட் பண்ணிருக்காங்க என்ன ரிலேஷன்ல கோட் பண்ணிருக்காங்க இந்த இன்டராக்டிவ் டைம் லைன் ஆப்ஷன் மூலமா நம்ம பாத்துக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருந்துன்னா டிசன்டடு கிரீன்ல இருந்துன்னா ரிலைடு கிரேல இருக்கு மீது எல்லாமே கிரே கலர்ல மென்ஷன் பண்றோம் கோட் வைஸும் இருக்கும் இயர் வைஸுமே இருக்கும் சோ இது நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல வந்த ஜட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கோட் பண்ணிருக்காங்களோ ஒவ்வொரு சர்க்கிளுமே ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட் சர்க்கிள் பெருசா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த சர் பர்டிகுலர் ஜட்மெண்ட் நிறைய டைம் சைட் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சர்க்கிள் ரொம்ப பெருசா இருக்கு சோ இது ரொம்ப கன்ஜஸ்டடா இருக்கு எனக்கு ரிலைடு மட்டும் பார்த்தா போதும் நினைச்சீங்கன்னா ரிலைடு மட்டுமே எடுத்துக்க முடியும் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்த ஜட்மெண்ட்டுக்கு பதில ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல சுப்ரீம் கோர்ட்ல அதை ரிலை பண்ணி ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அதை பார்த்துக்க முடியும் இல்ல உங்க ஆப்போனன்ட் இதை கோட் பண்றாங்கும் போது நம்ம டிசன்டட் வேணும்னாலும் டிசன்டட் எடுத்துக்க முடியும் டிசன்டட் ஜட்மெண்ட் எது இருக்குன்றத ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சுப்ரீம் கோர்ட்ல டிசன்ட் பண்ணி ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அந்த ஜட் இதை பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மனு ஐடி கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ஜட்மெண்ட்டையும் பார்க்க முடியும் தென் 
தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் மேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேஸ் மேப்ன்றது நம்ம பேக் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஜட்ஜ்மெண்டோட மோரலஸ் ரிலவெண்டான எயிட்டி ஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்டோட மோரலஸ் ரிலவெண்டான அதர் கேசஸ் பார்க்க முடியும் இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சரத் பிரிச்சன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாமே இந்த சரத் பிரிச்சன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஃபர்தரா அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் சைட் பண்ணிருக்காங்கிறத மென்ஷன் பண்ணது ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு முந்தினது எல்லாமே லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்தது எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒவ்வொரு சர்க்கிள்ட்ட கசர் எடுத்துட்டு போனீங்க அது வேற எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் சைட் பண்ணிட்டாங்கிறத உங்களுக்கு அதுல காமிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் ஒவ்வொரு கலர்ல இருக்கிறது அந்த கலருக்கு மீனிங் என்னன்றது லெஜண்ட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பாத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி நோ மோர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டையுமே நம்ம டைரக்டாவே ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஃபுல் டெக் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு டைரக்டாவே ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இல்ல இது எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணா ஃபர்தரா நான் இன்னும் இன்டெப்தா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தானோட ரிலேட்டிவான வேற என்ன கேசஸ் இருக்கு பாக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணும்போது அதோட ரிலவெண்டான வேற என்ன கேசஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு இதிலே காமிக்கும் அப்படி நம்ம இன்டெப்தா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் தென் வித் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் குள்ள பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைப்பர் லிங்க்ல இருக்கும் ஹைப்பர் லிங்க் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் டைரக்டா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஒவ்வொரு பண்ணி உம் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து வந்த கேஸ் ஒண்ணுத்தும் ஒவ்வொரு பண்ணி தான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக இதை மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் கூகுள் சந்திரா சட்டர்ஜி ஸ்டேட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பண்ணி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வித் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் குள்ள என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களோ அது எல்லாமே ஹைப்பர் லிங்க்ல இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது டைரக்டாவே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அந்த செக்ஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் தான் இதை கிளிக் பண்ணும் போது டைரக்டாவே நீங்க ஆக்ட் வேணா ஆக்ட் பாத்துக்கலாம் டைஜஸ்ட் வேணா டைஜஸ்ட் பாத்துக்கலாம் கமெண்ட்ரி வேணாலும் கமெண்ட்ரியும் பாத்துக்க முடியும் ஸோ ஆக்ட் நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனா ஆக்ட் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூல செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ பாக்குறேன் ஸோ செக் செக்ஷன் என்னன்னா பார்த்தாச்சு அதோட ரிலவெண்டான வேற என்ன கேசஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறதும் கீழே உங்களுக்கு காமிக்கும் இது பை டிஃபால்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டோடது இருக்கும் நமக்கு எந்த ஹைகோர்ட் வேணும்னாலும் நம்ம மாத்திக்க முடியும் மாத்தி பாத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி வித் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் குள்ள ஏதாவது ஒரு வேர்ட்ஸோட மீனிங் தெரியல நினைச்சீங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணும் போது அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நோ மோர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸோட மீனிங் என்னங்கிறத நம்ம பாத்துக்க முடியும் விக்கிபீடியா பை டிஃபால்ட் வரும் டிக்ஷனரியில பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் இந்தி டிக்ஷனரி இருக்கும் சாரி அதே இது இதே மேக்சிம் டிக்ஷன வேர்டா இருந்ததுன்னா மேக்சிம் டிக்ஷனரி உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே இதுல வந்துடும் தென் அடுத்து ஸோ சைட்டேஷன் உங்களுக்கு சைட்டேஷன் தெரியும் அதர் பப்ளிஷரோடதோ இல்ல மனு பாத்திராவோடதுங்கும் போது நீங்க டைரக்டாவே அந்த பப்ளிஷர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டைரக்டாவே நீங்க எடுத்துக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எஸ்சிசியோடது எடுக்கிறேன் எஸ்சிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வால்யூம் டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் டைரக்டாவே அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எந் சைட்டேஷன் தெரியுங்கும்போது நம்ம டைரக்டாவே எடுத்துக்கிறதுக்கு மனு பத்திரம் ஆப்ஷன் இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஜேர்னல் சிடிசி எடுக்கிறேன் சிடிசி டுவெண்டி வால்யூம் டூ பேஜ் நம்பர் லெவன் கொடுத்துட்டு டைரக்டாவே சர்ச் கொடுக்கும் போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இதுல மனு பாத்திரால இன்னொரு ஃபீச்சரும் இருக்கு உங்களுக்கு வால்யூம் தெரியும் ஆனா பேஜ் நம்பர் தெரியாது போது அதுவும் எடுத்துக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் மனு சர்ச்ல சைட்டேஷன் சர்ச்ன்னு சொன்னிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல போயிட்டு நம்ம பப்ளிஷ செலக்ட் பண்ணணும் சிடிசி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் கொடுத
இது ஃபர்தரா நம்மளுக்கு தேவையான எந்த கீவேர்டோ இல்ல சப்ஜெக்டோ நம்ம செலக்ட் பண்ணி எக்ஸாக்டா நமக்கு தேவையான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் இது மனு பத்திரால மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ சைட்டேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எல்லா லீடிங் ஜேர்னல்ஸுமே மனு பத்திரா கவர் பண்றோம் ஈக்குவல் அண்ட் சைட்டேஷனுக்காக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி டூ ஜேர்னல்ஸ் கவர் பண்றோம் இன்க்ளூடிங் மனு பாத்திரா தென் லாஸ்ட் சர்ச் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டட் சர்ச் அசிஸ்டட் சர்ச்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் மனு சர்ச்னு சொல்லுவோம் மனு சர்ச்ல ஒரு கீவேர்ட் ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்ல ஒரு கீவேர்டோ கொடுத்துட்டு தென் சர்ச் இன் ரிசல்ட் எடுத்து என்ன ஒரு கீவேர்ட் கொடுப்போம் அதுக்கு பதில் அசிஸ்டட் சர்ச்ல நீங்க டைரக்டாவே கொடுத்துக்க முடியும் என்னொன்னு வித் இன் த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள கொடுத்தோம் எக்ஸா அந்த ஃப்ரேஸ் எனக்கு வேணுங்கும் போது ஆனா அசிஸ்டட் சர்ச்ல அந்த ஃப்ரேஸ் கொடுக்காம நீங்க டைரக்டா கொடுத்துக்க முடியும் தென் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு கீவேர்ட் கொடுத்தோம் அதே இது பாத்தீங்கன்னா உங்க அசிஸ்டட் சர்ச்ல எந்த சிம்பிளும் கொடுக்காண்டா இந்த போர்த் ரோல நீங்க டைரக்டாவே கொடுத்துட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங் அவார்ட் கொடுக்கறேன் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ்ல தென் எனி ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ்ல அப்ரிசியேஷன் எவிடன்ஸ் கொடுக்கறேன் then exactly the phrase la fundamental rights kudukuren then none of these words la counter claim kudukuren so enakku thevana judgments direct ave adile eduthukka mudiyum so idhila 37 judgments irukku idhila pathinga over high court um ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் எடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு மூணுத்துல எது வேணும்ன்றது நம்ம டைரக்டா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் சர்ச்சோட ஃபீச்சர்ஸ் இதுதான் தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் அனாலிட்டிக்ஸ் சொன்னிட்டு இன்னொரு யூனிக்கான மனுபாத்திரோட ஃபீச்சர் இருக்கு ஸோ இதுல ரெண்டு டைப் அனாலிட்டிக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்னு வேர்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இன்னொன்னு அட்வான்ஸ் ஜட்ஜ் அனாலிட்டிக்ஸ் நான் ஜஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங் அவார்ட்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சர்ச் கொடுக்கும் போது அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங் அவார்ட்ஸ் அந்த வேர்ட மனு பத்திரால யூஸ் பண்ணி கவுன்சில்ஸ் எவ்வளவு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்களோ அதுல இருந்து டாப் பிப்டி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து மனு பத்திரா இதுல நெட்ஒர்க்கிங் மேப் டைப்ல உங்களுக்கு வியூ ஆகும் சோ மேல இருக்கிற ப்ளூ கலர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் கிரீன் கலர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் தென் கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயரம் இருக்கும் ரிசல்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸே நம்ம இதுல பாத்துக்க முடியும் ஒவ்வொரு சர்க்கிளுமே ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சர்க்கிள் பெருசா இருக்கிறது நிறைய டைம் சைட் ஆனது பெருசா இருக்கும் மினிமமா சைட் ஆனது சின்னதா இருக்கும் ஸோ ஒரு சர்க்கிள நான் செலக்ட் பண்ணும் போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு டாப்ல இதுல ஹைலைட் ஆயிரும் இதை கிளிக் பண்ணும் போது அந்த ஃபுல் டெக் ஜட்ஜ்மெண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது திரும்ப போய் தேடணுன்ற அவசியம் இருக்காது டைரக்டாவே இதுல இருந்து நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்க முடியும் இது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஜட்ஜ் அனாலிட்டிக்ஸ் அட்வான்ஸ் ஜட்ஜ் அனாலிட்டிக்ஸ்ல ஜட்ஜஸ் அவங்க கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டிஸ்போசிஷன் வைஸ் இதெல்லாமே ஒரு அனாலிசிஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம் சோ நீங்க அவங்க முன்னாடி அப்பியர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி யார் முன்னாடி அப்பியர் ஆக போறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவுக்காக நாங்க இதை ப்ரொவைட் பண்றோம் பை டிஃபால்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இருக்கும் நம்ம மெட்ராஸ் ஐ கோர்ட் மெட்ராஸ் ஐ கோர்ட் எடுத்துக்கலாம் சோ மெட்ராஸ் ஐ கோர்ட்ல நான் அனிதா சுமந்த் மாமோட ஜட்மெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்றேன் அவங்க முன்னாடி தான் நான் அப்பியர் ஆக போறேன்றதுனால அதை நான் கிளிக் பண்றேன் சோ கிளிக் பண்ணும் போது அவங்க இயர் வைஸ் எவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயர்ல எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அதுல அவங்க எவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பெஞ்ச்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுமே நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஜஸ்ட் லிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு ஃபுல் டெக் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் நீங்க வியூ பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் முன்னாடி அவங்க முன்னாடி அப்பியர் ஆக போறீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்டா நீங்க எடுத்துக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் ரிலவெண்டா நீங்க அப்பியர் ஆக போறீங்கும் போது பதினெட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸைஸ் ரிலவெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அங்க ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பேட்டர்ன்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஸ்
எஸ்பி சின்கா சாரோட தான் அதிகம் சைட் பண்ணிருக்கா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டி எஸ் சிவஞானம் சாரோட தான் ஜட்மெண்ட்ஸ் தான் சைட் பண்ணிருக்காங்க அது எந்தெந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் பாத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வித்தின் த ஜட்மெண்ட்ஸ்குள்ளேயும் மனுபாத்திராவில் இன்னொரு ஃபீச்சரும் இருக்கு ட்ரூ கோட் காப்பி ஸோ கோட்டோட ட்ரூ காப்பியும் ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட்ஸ்லயுமே அட்டாச்ல இருக்கும் வித் வாட்டர் மார்க்கோட இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ வாட்டர் மார்க்கோட இருக்கும் அதர்வைஸ் ஜூடிஸ் காப்பியோடதும் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்த ஜட்மெண்ட்ஸ் சைட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் ஹைகோர்ட்ல எவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ் அனிதா சுமந்த் மாமாவோட அஃபார்ம் ஆயிருக்கு டிஸ்கஸ்ட் ஆயிருக்கு அனிதா சுமந்த் மாமாவோட ஜட்மெண்ட்டை எந்த ஜட்ஜஸ் அதிகம் சைட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே நாங்க கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே ஜட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது தென் பாத்தீங்கன்னா மனு பாத்திரம் ஆக்டும் நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் சோ லீகல் சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட் சர்ச்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல போயிட்டு நம்ம ஆக்டம் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்ல பர்டிகுலர் ஒரு கீவேர்டு கொடுத்து அந்த கீவேர்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட்ல எங்க எந்த செக்ஷன்ல வருது இப்ப நிறைய ஆக்ட் புதுசு புதுசா வருது ஸோ எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்றது தெரியாது சம்டைம்ஸ் மறந்து இருக்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கு அந்த டைம்ல நம்ம இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் செலக்ட் பண்றேன் அதுல எனக்கு செக்ன்ற வார்த்தை எங்க இருக்கு எந்தெந்த செக்ஷன்ல எல்லாம் வருதுன்றத பாக்கணும் சோ டைரக்டாவே சர்ச் கொடுத்துட்டீங்கன்னா செக்ன்ற வார்த்தை எந்தெந்த செக்ஷன்ல எல்லாம் இருக்கும் எல்லா செக்ஷனுமே நமக்கு இதுல காமிச்சிடும் சோ இதுல இருந்து கமெண்ட்ரிஸும் நம்ம போத்து போய்க்க முடியும் டைஜஸ்டும் போய்க்க முடியும் ஜட்மெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் இத டைரக்டா மெயில் அனுப்பிக்கலாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்க முடியும் அதே இது பாத்தீங்கன்னா அந்த நெகோசியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் நான் ஒரே சிங்கிள் டாக்குமெண்ட்ல வியூ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆக்ட் ஒரே டாக்குமெண்ட்ல ஒவ்வொரு செக்ஷன் வைஸா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அப்படியே கண்டினியூஷனாவே இருந்துட்டு இருக்கும் ஃபுட் நோட்ல பாத்தீங்கன்னா எனி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எனி சேஞ்சஸ் ஸ்டேட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே சேஞ்சஸ் பண்ணி இந்த ஃபுட் நோட்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயுமே நீங்க பாத்துக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம மனு பாத்திராவில் நீங்க ஆக்ட் மட்டுமே செப்பரேட்டாவும் பாத்துக்கிறதுக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்கு இந்த லெப்ட் ஹண்ட் சைட்ல டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ல இருந்து இந்த பிளஸ் மார்க் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க கிளிக் பண்ண பண்ண அது ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்துச்சுன்னா டேபிள்ல பார்த்துக்க முடியும் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் வைஸ் நான் கிளிக் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இதுல எல்லா ஆக்டுமே இருக்கு எல்லா சென்ட்ரல் ஆக்டுமே கரண்ட் ஆஸ் ஆன் டுவெண்டி ஃபோர்த் மே ஸோ எனி சேஞ்சஸ் எனி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்குங்கிறது எல்லாமே மனு பாத்திரம் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த சேஞ்சஸ் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் இதுல ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கான்சலேஷன் ஆக்ட் சோ அந்த ஆக்ட் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் கிரீன் கலர் சிம்பிள் இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணும் போது என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு மட்டும் நம்ம டைரக்டாவே பாத்துக்க முடியும் மெயின் ஆக்ட்ல சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்தாலும் அமெண்ட்மெண்ட் செப்பரேட்டாவும் கொடுக்குறோம் ஏன்னா உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக இதுல இருந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அந்த ப்ளூ கலர் சிம்பிள்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் என்ன என்போர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வரலன்றத மீன் பண்றதுக்காக அந்த ப்ளூ கலர் சிம்பிள் கொடுக்குறோம் சோ ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்ட்ல செக்ஷன் டூல ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அந்த செக்ஷன் என்ன என்போர்ஸ்மெண்ட் வரல அதே மாதிரி செக்ஷன் லெவன்லயும் என்போர்ஸ்மெண்ட் வரலன்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் தென் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்தும் நீங்க ஜட்மெண்ட்ஸ் டைரக்டாவே எடுத்துக்க முடியும் இத கிளிக் பண்ணும்போது டைரக்டாவே இந்த செக்ஷன் உள்ள ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாத்துக்கலாம் தென் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஐகான்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆக்ட் இன் வெர்னாக்குலர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்ல இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக இந்த வெர்னாக்குலர் இருக்கு உங்களுக்கு இந்தியில வேணா இந்தியில எடுத்துக்கலாம் அசாமில வேணாலும் அசாமில எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வேற வேற ஆக்டும் வேற என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ தமிழும் சீக்கிரத்துலயும்
எப்ப வந்துச்சு எப்ப எஃபெக்டிவ் ஆச்சு அதுல என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குங்கிற டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் இது பிரீஃப் இருக்கும் சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சோ இந்த புக் சிம்பிள் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதுல இருக்குங்கிறது உங்க காமிக்குது கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ரூல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பேரிட்டிவ் சார்ட் டேபிள் காலம் பாத்தீங்கன்னா பழைய ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டுக்கும் புது ஆக்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்றது ஒவ்வொரு செக்ஷன் வைஸும் உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் தென் பாத்தீங்கன்னா இது அனோட்டேஷன் அனோட்டேஷன் இருந்து கிரீன் கலர் சிம்பிள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்ட் ஒரே டாக்குமெண்ட்ல வியூ பண்றதுக்கா சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் சோ நம்ம சர்ச் பண்ணி ஆக்ட் எடுக்கிறதுலயும் சிங்கிள் டாக்குமெண்ட்ல ஓபன் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருந்து இதுலயும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம் தென் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு ஆர்டிகல்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம் என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் வேணும் பை ப்ரொஃபஷனல் ரைட் பண்ணது ஸ்டூடெண்ட் ரைட் பண்ணது சப்ஜெக்ட் வைஸ் நீங்க பாத்துக்க முடியும் தென் லீகல் டாக்ஸ் ஆனமின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் சாரி லீகல் டாக்ஸ் ஆனமில நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ சப்ஜெக்ட் சப் சப்ஜெக்ட் வைஸ் நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வச்சிருக்கோம் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இன்ஸ்டா மனு சர்ச்சில போயிட்டு நீங்க ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது லீகல் டாக்ஸ் ஆன மீல நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்தந்த எந்த சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்டா நீங்க பாக்குறீங்க சோ சாச்சுட்ட நான் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் லா கொடுத்துட்டேன் கன்சியூமர் லால சாச்சுட்டரி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவேன் டைரக்டாவே நம்ம அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மனு சைட்டேஷன் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஓபன் பண்ண முடியும் அதுக்காக லீகல் டாக்ஸ் ஆனமி கொடுத்துருக்கோம் தென் மனுபாத்ராவோட இன்னொரு இனிஷியேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ் வாட்ச் கேஸ் வாட்சில் உங்களோட கேசஸ் ஆன்கோயிங் கேசஸ் எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் எப்போன்றது உங்களுக்கு மெயில் அண்ட் மெசேஜ் வந்துடும் அதே மாதிரி கேஸ் வாட்ச் ஓபன் பண்ணும்போது இன்னைக்கு உங்களோட கேசஸ் என்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு பாப்அப் விண்டோல உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் உங்களுக்கு மெயில் அண்ட் மெசேஜ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் நீங்க டிஜிட்டல் டைரி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மேனுவல் டைரி மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல கோர்ட்டோட வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்க கேஸ் நம்பர் போட்டு பார்க்கணும் இல்ல காஸ்ட் லிஸ்ட் ஓபன் பண்ணி நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை இதுல இருந்தே உங்களுக்கு மெயில் அண்ட் மெசேஜ் வந்துடும் நீங்க அது யார் யாருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கோ இல்ல உங்களோட கல்விக்குக்கோ இல்ல உங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு போனோம்னா நீங்க அதையும் செட் பண்ணிக்க முடியும் அதெல்லாமே உங்களுக்கு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஆட் பண்றதுக்கு ஆட் கேஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன்ல போயிட்டு எந்த கோர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டா ஹை கோர்ட்டா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டா ட்ரிபுனல்ஸோ எந்த கோர்ட் வேணுமோ அந்த கோர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டாவே கேஸ் டைப் பெஞ்சு கேஸ் டைப் கேஸ் நம்பர் கேஸ் இயர் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த கேஸ் ஆட் ஆயிரும் இது டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா சிஎன்ஆர் நம்பர் வைஸும் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும் கேஸ் நம்பர் வைஸும் கொடுக்குறோம் சிஎன்ஆர் நம்பர் வைஸும் கொடுக்குறோம் டைரக்டாவே அந்த கேசஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கேஸோட அப்டேட் ரெகுலர் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் தென் பாத்தீங்கன்னா கேஸ் சர்ச் ஆப்ஷனும் கொடுக்குறோம் கேஸ் சஜஷன் கேஸ் சஜஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷனும் கொடுக்குறோம் சோ அஸ் அ தினகர் அஸ் அ அட்வொகேட்டா கன்சிடர் பண்ணிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல எதுவும் கேசஸ் இருக்கா லிஸ்ட் இதுல காமிக்கும் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு தேவையான கேசஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனால அது உங்க லிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிரும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஹை கோர்ட்ல இல்ல டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ல எது லிஸ்ட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதுலயே காமிச்சிடும் சோ என்னோட நேம்ல எந்த கேஸுமே இல்லைன்றதுக்காக இதுல எதுவுமே இல்லைன்னு காமிக்குது தென் இதை பாத்தீங்கன்னா அசைன் பண்ணிக்க முடியும் சோ நீங்க உங்க ஜூனியருக்கு டீம் மெம்பரா நீங்க ஆட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம் தென் கேஸ் சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா சர்ச் பை பார்ட்டி நேம் சோ உங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட் வரல என்னோட கிளைண்ட் வந்து ஒரு கார்பரேட் கஸ்டமர் அவங்களுக்கு உண்டான கேசஸ் நான் டைரக்டாவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்போ டிவிஎஸ் மோட்டார்னு கொடுத்துட்டு நான் சர்ச் கொடுத்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் ஐ கோர்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுல எல
அத மாதிரி கேலண்டர் ஆப்ஷன் இருக்கு கேலண்டர் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டா இருக்கும் சார் சோ நெக்ஸ்ட் வீக் டுமார் நாளைக்கு என்ன பிளான் சோ மோர் கிளிக் பண்ணும்போது நாளைக்கு என்னென்ன கேஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறது மட்டுமே நம்ம இதுல பாத்துக்க முடியும் ஈவினிங் ஆபீஸ்ல இருக்கிற நேரம் எந்தெந்த கேஸ் எல்லாம் இருக்கு அதோடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன பாத்துக்க முடியும் இல்ல ப்ரீவியஸ் டே முன்னாடி உள்ள கேஸோடது அதுல என்ன ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த கேஸ்ல கொடுத்த ஆர்டர்ஸ் என்ன பாத்துக்க முடியும் அதே மேம் நெக்ஸ்ட் வீக்கோட பிளான் என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை எப்படி பிளான் பண்ணணுன்றது சாட்டர்டே உட்காந்து பிளான் பண்றதுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதை கூகுள் கேலண்டரோட நீங்க சிங்கரனைஸ் பண்ணிக்க முடியும் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல்ல நோட்டிபிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் கூகுள்ல இருந்தும் தனியா தென் காஸ்ட் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது கஸ்டமைஸ் காஸ்ட் லிஸ்ட் என்னென்ன கேசஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அது மட்டுமே இதுல உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சோ உங்களோட கேசஸ் என்ன இருக்கு அது மட்டுமே நீங்க இதுல தனியா பாத்துக்க முடியும் தென் இதுல இருந்தும் செட் அலர்ட் சோ மனு பத்திரம் மேனேஜ் சர்ச்ல இருந்த மாதிரி இதுலயும் நீங்க செட் அலர்ட் செட் பண்ணிக்க முடியும் தென் பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரொஃபைல் குள்ள போனீங்கன்னா இந்த கஸ்டமைஸ் வியூ கஸ்டமைஸ் இமெயிலும் போக முடியும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேஸ் வாட்ச்ல இருந்தா உங்களுக்கு வரும் அதே இது உங்க நேம்ல வேணும் உங்க ஃபேம் நேம்ல வேணும்னால நீங்க அதை செட் பண்ண முடியும் உங்க ஃபேம் நேம் இதுல டைப் பண்ணிட்டு உங்க லோகோ நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங் இன்ஸ்ட் ஆஃப் கேஸ் வாட்சுக்கு பதில் உங்க ஃபேம் நேம்ல இருந்து மெசேஜ் உங்க கிளைண்ட்டுக்கு போற மாதிரி செட் பண்ணிக்க முடியும் தென் கேசஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பர்டிகுலர் கேஸ் நான் கிளிக் பண்றேன் நம்ம ஆட் பண்ணது கேஸ் டைப் கேஸ் நம்பர் தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீடைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பேங்க் கோட் சர்வர்ல இருந்து டைரக்டா பிக் பண்ணி எடுத்துரும் என்னன்னைக்கு எல்லாம் ஹியரிங் நடந்திருக்கும் அந்தந்த டேட் இருக்கு அன்னன்னைக்கு உள்ள ஆர்டர் காப்பி இதுலயே இருக்கும் நம்ம இதுல இருந்தே டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஓபன் பண்ணி வியூ பண்ணி பாத்துக்கலாம் இல்ல அன்னைக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துட்டு உங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுவும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் சப்மிட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த நோட் ஆட் ஆயிரும் ஃபியூச்சர் நீங்க எப்ப பார்க்கும் போதும் அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் இல்ல இதோட ஒரு சப்போர்ட்டிங்கான டாக்குமெண்ட் கூகுள் டிரைவ் இல்ல டிராப் பாக்ஸ்ல சேவ் பண்ணோம்னாலும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த என்டையர் கேஸ் டீடைல் மெயில் அனுப்பினாலும் அனுப்பலாம் இந்த என்டையர் கேஸுக்குமே காமன் நோட்ஸா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த காமன் நோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸல்ல டவுன்லோட் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு அதுல வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸல்ல டவுன்லோட் பண்ணணும் எனக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் ரிப்போர்ட்டா ஜூனியர்ஸ்ல இருந்து வாங்கணும் வாங்க முடியும் வாங்கிக்கலாம் அதுல அவங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ இது பாத்தீங்கன்னா கேஸ் நம்பர் கோட்டு கேஸ் நேம் பெஞ்ச் அட்வொகேட் நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட் அசைன்ட் யூசர் யாருக்கு நீங்க அசைன் பண்ணிருக்கீங்க இதுல ஓன் கமெண்ட்ஸ் உங்களோட ஓன் நோட்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ணிருந்தா அந்த நோட்ஸும் இதுல வந்துடும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சோ இது சுப்ரீம் கோர்ட்ல மட்டும் தான் வரும் இல்ல டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு என்னென்ன அன்னன்னைக்கு ஹியரிங் டேட்ல உள்ள ஆர்டர் காப்பி இதுல நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நம்ம டேஷ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட இருக்க முடியும் தென் உங்களோட ரிமைண்டர் டூ டூ லிஸ்டாவும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நோட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் பாத்தீங்கன்னா கேவியட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் அதுவும் இருக்குது தென் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே போர்டு கோர்ட்டோட டிஸ்பிளே போர்டு என்ன கேஸ் போயிட்டு இருக்கு என்ன நம்பர் போயிட்டு இப்ப வெக்கேஷன்றதுனால எதுவும் இல்லை மற்றபடி நீங்க பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா சார் 
so i'm unmuting you all if you have any questions or queries uh, please ask yaar okay sir hello chalo na சார் நாங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய டீம் ஃபுல்லாகவே அந்த லீகல் சர்ச் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்களோட டீம் கனெக்ட் ஆகணும் நாங்கள் இப்போ இந்த மனு சர்ச்சில் அது மட்டும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் ஸோ மனு சர்ச் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரீ டெக்ஸ் சர்ச் ஸோ ஃப்ரீ டெக்ஸ் நீங்க ஒரு கீவேர்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸா இருக்கலாம் இல்ல எக்ஸாக்டா அந்த ஃப்ரேஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு அந்த ஃப்ரேஸ் தான் எனக்கு வேணுங்கும் போது டைரக்டாவே நீங்க கொடுத்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் லைக் கூகுள்ல நம்ம எப்படி சர்ச் பண்ணுமோ சேம் சிமிலர் அதே மாதிரி மனு பாத்திராவில் மனு சர்ச்ல நீங்க சர்ச் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறேன் ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுக்கறேன் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் உள்ள ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் சேர்ந்து இருந்தாலும் காமிக்கும் ஜெண்டர் தனியா இருந்தாலும் காமிக்கும் ஜஸ்டிஸ் தனியா இருந்தாலும் காமிக்கும் இப்ப ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அதே இது எனக்கு ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரேஸா தான் வேணும்னா வித் இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ ரிசல்ட் பாருங்க அதோட வித்தியாசம் இருக்கும் ஜெண்டர் தனியாகவும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு பண்றதுக்காக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ ரிசல்ட் நம்மளால பார்க்க முடியாது அதுக்காக நாங்க கோர்ட் வைஸ் பில்டர் ஆப்ஷன் பில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதுல ஒண்ணு கோர்ட் வைஸ் கோர்ட் வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வருது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் தான் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கீவேர்ட் வைஸ் பில்டர் ஆப்ஷன் கொடுக்கறோம் எந்த பண்ணீங்கன்னா அந்த கீவேர்ட் அத்தனை ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதுல காமிக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஸோ எனக்கு ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் வேணும் அதுல எனக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ரெலவெண்டா தான் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏழு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பில்டரை நேரோ டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த பில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருவரானதை மார்க் பண்றதுக்காக இந்த ரெட் கலர் பிளாக் மார்க் கொடுக்குறோம் ஸோ எஸ்பி குப்தா விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஆயிடுச்சுங்கிறதுக்காக இந்த பிளாக் மார்க் ப்ரொவைட் பண்றோம் இந்த பிளாக கிளிக் பண்ணும் போது யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஆயிடுச்சோ அந்த ஜட்மெண்ட் நமக்கு இதுல சாரி நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஸோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் அசோசியேஷன் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட் தான் எஸ்பி குப்தா ஜட்மெண்ட்டை ஒவ்வொரு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதை மார்க் பண்றதுக்காக அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கீழே நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதை ஃபர்தரா ஃபில்டர் பண்ணோம் இந்த கீவேர்ட் எல்லாமே இல்லாம ஃபர்தரா இன்னொரு சர்ச் வேர்ட் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு சர்ச் அண்ட் ரிசல்ட்ன்ற இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு இன்னொரு ஃப்ரேஸோ இல்லை கீவேர்டோ கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப முன்னாடி சர்ச் இருந்த ரிஃபைன் ஆயிடுச்சு அந்த கீவேர்ட் வித் இந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ள மட்டும் சர்ச் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் காமிக்கும் சோ இதுதான் மனு சர்ச்சோட ஃபீச்சர்ஸ் சார் இன்னொரு டவுட் இப்ப லீகல் சர்ச் நீங்க அடுத்த சார் லீகல் சர்ச்ல இப்ப எங்க டீம் வந்து கேண்டிடேட் நேமோ ஒரு சம் நேம் கொடுக்குறோம் நாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடிஷனலா இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் போது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபாதர் நேம் கொடுத்தா பெட்டரா சார் அது டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்தா பெட்டரா சார் டேட் ஆஃப் பர்த் வேணாம் ஃபாதர் நேமே கொடுங்க மேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஏனா ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கேப்சர் பண்ண மாட்டாங்க சோ only ஃபாதர் நேம் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம கொடுக்கணும் ஆமா சர்ச் இன் ரிசல்ட் எடுத்துட்டு நீங்க ஃபாதர் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே சப்போஸ் ஃபாதர் நேம் கொடுத்து அதுமே மேட்ச் ஆகுது அப்படினா அடுத்த லெவல் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் சார் அதுல அதுல நீங்க ஏரியா அவங்க எந்த ஏரியா பிலாங்ஸ் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட் கோட்ட நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் நீ லீகல் சர்ச்ல போட்டு காட்டுங்க சார் எக்ஸாக்ட்டா எல்லாம் மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கற மாதிரி லீகல் சர்ச் எல்லாமே மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஓகே சோ நான் இப்ப தினகரன் கொடுத்திருக்கேன் 
எனக்கு இப்போ அறுபத்தெட்டு ரிசல்ட் இருக்கு சரி இது தென் ஃபர்தரா பார்த்தீங்கன்னா ஜெயராஜ் கொடுக்கலாம் சரி எதுவுமே இல்லைப்பா அந்த நேம்ல இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துன்னா சொல்லுங்க இது மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருதுங்கும் போது நம்ம கோர்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐம் பிலாங்ஸ் டு தமிழ்நாடுங்கும் போது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எடுத்துக்கிறேன் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல வரும்போது நமக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்டோட காப்பி நீங்க எடுத்துக்கலாம் போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு தான் போது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அது இப்போ தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சென்னையில தின்னக்கர்ன்ற நேம்ல நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா இது பெண்டிங் கேசஸ் எல்லாத்தையுமே இதுல காமிக்கமா இது சென்னை ஆஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாவே சர்ச் பண்ணிட்டு பெண்டிங் கேசஸ் எல்லாத்தையும் இதுல காமிச்சிடும் பண்ணல வெதர் அக்யூஸ்டா இல்லையான்றது டிசைடே பண்ணலங்கிறது பெண்டிங்ல இருக்கிற ஹியரிங்ல இருந்துட்டு இருக்க கேசஸ்க்கு கேஸ் வாட்ச் காமிக்கும் உங்களுக்கு Okay, எடுத்துக்கலாம் மனு பத்திரவில் தென் ஃபீச்சர் வைஸ் அந்த ஓவர்வுல்டா இருக்கலாம் எஸ்எல்பியா இருக்கலாம் அனாலிட்டிக்ஸா இருக்கலாம் இன்ட்ராக்டிவ் டைம் லைன் இது எல்லாமே எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஓகே சார் அது இல்லாம லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆப்ஷனும் கொடுக்கலாம் ரூரல் சைட்ல இருந்து வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ்ல அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்றோம் சார் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் சார் ஒன் இயருக்கு சார் ஒருக்காக <laughs> 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 ஜட்மெண்ட்ஸ் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் நாங்க கொடுக்குறோம் ஓகே 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 சார் ம் ஓகே மேம் थैंक यू सर थैंक यू मैम
வேற யாருக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கா இதுதான் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி சோ உங்களுக்கு எந்த டவுட் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல புது நியூ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுங்க சார் Uh, thank you so thank you so much for such an informative session so uh, if you have any queries uh, you can always reach out to us sir has mentioned his uh, contact details so you can always uh, reach out to him for any one to one session or any further queries which we didn't answer here or which you didn't get the chance to ask so thank you thank you for your time and patience thank you so much you were able to attend this webinar Thank you so much, sir, for such an informative session. Thank you, ma'am. Thanks to all. So Thank you. We'll be, we'll be ending this session now. Thank you again. Have a nice day. Th- Thank you.